Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами, как необходимо искать баги на вашем сайте. Я знаю, что многие а, полагаются на какие-то онлайн-тулы, там Screaming Frog или Google Search Console, а, для того, чтобы находить, какие ошибки существуют на сайте, но мы не всегда их запускаем. А, как правило, это делается разово, некоторые это проводят несколько а, раз а, там в квартал, а, повторно проверяя свои сайты, но все же множество ошибок появляется даже тогда, когда тулы про них не видят. И в том числе на нашем сайте один раз была такая огромная ошибка, когда мы потеряли очень много трафика и это был взлом сайт взломали разместили на нем куча ссылок на какие-то азиатские сайты, до сих пор такие не знаю, это японские были или китайские не отличают языки но сам смысл в том, что были, скажем так размещены эти ссылки и Google пессимизировал наш сайт мы обнаружили эти ошибки только с помощью HRF, потому что мы увидели множество ссылок что мы ссылаемся на какие-то другие сайты мы перепроверили обязательно это все под по удалили поправили пофиксили и в этом видео хочу вам рассказать про а, другие возможности что на вашем сайте появляются ошибки баги их необходимо исправлять раньше чем это увидит google или пользователи на вашем сайте и а, после этого вы можете потерять результаты и продажи смотри это видео до конца кстати я его снял с полом андре девера который работает а, в крупной американской компании, которая оценивается 54 миллиарда долларов и там он курирует SEO направление. Три метода поиска ошибок на вашем сайте. Даже не знаю, какие именно ошибки возникают на веб-сайтах, могу сказать, что они способны существенно снизить прибыль. И я обнаружил, что у крупных компаний, таких как Facebook, Google, YouTube и у многих других, тоже есть ошибки. Но у них есть команды, которые могут справиться с этими ошибками. Также их пользователи могут сообщить об этом, если что-то пошло не так с сайтом. Думаю, что вы видели несколько ситуаций с Facebook, который исчезал на 20 минут. Аналогичное произошло ранее с Google. И ничего страшного, баги есть везде. Но когда у вас нет большой аудитории, никто не может сказать вам, что у вас есть проблемы на вашем сайте. Поэтому лучше заранее проанализировать, получая эти ошибки, проверить их и устранить. Например, на моем сайте мой контент-менеджер обычно проверяет все блоки, модели, текст, дизайн и кликает по всем кнопкам, которые есть на нашем сайте. Потому что я помню время, когда наш реестр сформировался неправильно, и мы это обнаружили через две недели и потеряли много продаж. Если у вас нет продаж, что-то не так с большими базами данных, то это сигнал для проверки. Тогда только через несколько недель мы обнаружили это. Поэтому сегодня мы предоставляем полный всесторонний анализ для поиска ошибок. И вы тоже можете использовать некоторые инструменты. Пол, расскажи мне о тех тулах, которые ты используешь. Инструменты, которые я использую, чтобы найти баги, тот же Search Console. Вы можете полностью увидеть отчет об индексации, посмотреть, есть ли какие-либо ошибки, которые могут вам навредить. Если у вас наблюдается существенное падение трафика в вашей Google Аналитике, это хороший способ выяснить, есть ли определенная ошибка. И вы можете точно определить, какой сайт или, возможно, какой раздел недополучает трафик. Ну и, конечно же, есть платные тулы, такие как Screaming Frog, просто незаменимый технический инструмент для SEO. Он отлично подходит для глубокого сканирования своего сайта. Заплатив за один год, вы можете просто сканировать свой сайт хоть каждый день, если хотите проверить, нет ли у вас каких-либо ошибок. А ты используешь другие инструменты, Анатолий? Интересно, что я могу поделиться инструментом, о котором вы, вероятно, не думаете как об инструменте. Это чревс, и я вам могу сказать почему. После того, как мой сайт был взломан, а Google Search Console и антивирусы не показали, что с моим сайтом что-то пошло не так, мы потеряли много трафика и не знали, в чем причина. Тогда в очрез я обнаружил, что мой сайт ссылается на различный японский контент и другие сайты.
И мы решили это проверить, проанализировать все эти страницы и увидели, что кто-то взломал наш сайт, ссылался на непонятный японский контент, создавал много страниц на нашем сайте, а мы даже не знали об этом. Конечно, мы исправили все проблемы, но наш трафик вернулся только через три месяца, и мы потеряли много прибыли из-за этого. We got back our traffic after three months, you know, we lost a lot of revenue. Uh... Я рекомендую использовать платные антивирусы для вашего сайта, проводить проверки вручную и с помощью HREFS или SEMrush для анализа ваших внешних ссылок. Так вы можете что-то найти. Интересно, что 30% всех сайтов сети взломаны. Это очень много. Просто представьте себе эту цифру. 30% всех сайтов в интернете. И, конечно, лучше использовать платный антивирус, включить двухэтапную антификацию. Например, в нашей панели администратора мы используем IP-защиту. Даже если вы знаете логин и пароль для входа в админку, вы не сможете просматривать ее с другого IP-адреса. И последнее, просто проверить все вручную, проанализировать все страницы вашего сайта. Даже не нужно анализировать все страницы, просто проверьте похожие страницы. Например, если у вас есть похожие страницы, элементы, каталоги, продукты, открывайте их, проверяйте и изучайте. Проверьте даже дизайн, потому что иногда дизайн может быть нарушен чем-то еще. Подведи итог, Пол. Отличная и полезная информация. Если вы хотите защитить свой сайт, то я тоже настоятельно рекомендую двухфакторную аутентификацию. В этом случае, когда вы входите в админку своего сайта, вам нужно иметь как свой телефон, так и вести пароль от другого провайдера. Защита вашего сайта очень важна, поэтому обязательно сделайте это. Да, это точно. Хорошо, ребята, спасибо за просмотр или прослушивание. Задавайте нам любые вопросы, на которые мы с удовольствием всем ответим. И до встречи в следующий раз.